心胸，前往彼岸残缺的愁，这一次握紧命运，绝不低头。君子之修身，内正其心，外正其容。若当真招惹了口舌，也当自省是否言行失范。都是读书人，怎能无端猜测，说出这等无耻之话？哎呀，你气什么？抢辩无用，有头有脸的饱学之士是不可能去他家的。这各种道理，难道你一点都不明白吗？什么道理？诸位想啊，我们功名在身，未必没有入世为官的一日。怎能忤逆圣心，与这群罪人混迹一处呢？是，就是啊，是啊，是啊，口说无凭。你看他家四处发帖子找先生，至今连一个上门的都没有呢。你各位的品行，恐怕就算想去，也够不上花府聘事的门槛。哎，师兄，哟，真是酸啊！当今京中名儒大家，论德行，论学问。谁说第一了？那肯定得是穆承之穆老先生了。当年还在东宫讲学过，站在立泽门前大骂百官置官而去的那个。帮我拿个信头。头，你要寄信啊？得麻烦你一趟吧。先生，先生，不好了，不好了！穆先生，不好了！啊，谁，谁跑了？谁也没跑，是大祸临头了。七秀司，七秀司来人了！嗯、终究到了今日啊！去吧，我要沐浴焚香。父亲，儿子还未能孝顺您啊。先生，你我师徒一场，没想到今日这般决断。先生，父亲，死则死矣，安能以浩浩之白蒙世之温惑乎？我活了这把年纪，修今世，传绝学，平生一无憾矣。可惜呀、啊。可惜了这些好点心呐、啊，这么美味的点心，今后也再不得食了。四多儿，把心打开吧。是。父亲。
。哎呀，哎，这这是砚台呀、啊，你得放好了、哎。先生，沈家郎君来了。啊，穆先生，穆兄，青儿不必多礼。先生今日可是有什么要事？为何诸位贤兄都在？哦，今日父亲要讲经文上书来着。啊，对，哦，呃，学生今日来是有一事相求。哦，哎呀，我也刚刚听闻了此事。你们认错，真是穆老先生胡子老长的。哎，姑娘，你说真奇怪啊！咱们这走了好几日了，鞋都要磨破了，这落地秀才都不肯来，怎么穆先生倒是肯啊？是啊，像穆先生这样的大儒，怎么会愿意来呢？走，这边是主厅，寒舍简陋，穆老先生见笑了。这个宅子有静气，是个读书的好地方啊。我们选了一间向阳又幽静的房间给你授课用。今日您先过过目，又有什么需要添置的，尽管吩咐。哎，哎呦，你你们家的果子，成日里排着长队，哎，总也买不着啊。怎能叫您破费呢？若你爱吃，以后每日出果都给您送去。好啊，好啊，好啊。穆先生。花指虽久仰您高明，也自知家属简陋，不敢登门言起。请问您是从何处知道我家在严氏啊？今日沈家大郎啊，急匆匆的登门。沈琦，哎，你们这一共有几个学生？都读过什么书呢？啊、哦，本家连同旁支一共是七位学生，四个男孩，三个女孩。还有女学生啊，学堂里。数不胜人，数不胜人。哎，穆先生，君子一言九鼎，怎么能出尔反尔呢？这男女同读，那成何体统啊？那这果子，哎、这边请。哎，走。穆老先生已经带着大包小包进花家了。好，这样一来他就不用奔波劳累了。不是头，穆老先生平时也不出门不奔波，我就没看明白您这步棋到底是个什么精妙计谋。<笑>什么棋啊？我就是替人发张告示而已。送信给那样的名儒大家，总得认真封一下吧。哦哦。雪儿，那穆先生是沈郎君请来的，虽说没能留下沈郎君，但咱们到底该感念沈郎君的好意呀、啊。太可惜了，那样好的一个人，南药司说好。我说真的，你好歹就谢一谢人家。四婶，我越是感激他呢，我越不能再见他。听说啊，过几天先生就能授课了，到时候朵儿也能认字了。朵儿，你开心吗？我也认得字儿，但我没上过学，也没见过先生。从前怎么就没有这样子的好事呢？金钱福利的兄弟们，陈军绝对去上学的时候，我可羡慕了。我记得，灵儿还为这事哭过呢。我们灵丫头念书啊，全靠自己。什么诗啊、画啊，都比外面那些哥儿们做得好。哎呀，要是当年能够上学堂的话，姨娘，少说两句吧。我才不要去呢！要是上学堂有什么好的话，林哥为什么还逃学呢？<笑>就你机灵！哎，你们知不知道那先生长什么样啊？我听说呀，是个老头，胡子老长的。叫我去我都不去。瞧瞧你那个样子，我可听说呀，这聘完了文先生，还要聘个武先生呢
。赵水，先说好，我可不去。傻丫头，你要去的。那万一以后又碰到像紫皇军那样的恶人，那武先生好呀，武先生我要第一个去。<笑><笑>我是想着呀，那武先生定然是高的、俊的，我还行。我死不死？哎呀，好了好了，不要闹了，赶紧干活吧，要不然端午节没有花袋。赶紧回去。看我的兰花。这几天玩的开心吗？花姐姐太忙了，都不陪芍药玩。她都忙什么的？哦，她在找五个先生。什么是五个先生？朵儿跟我说，五个先生就是会打架的先生。我问他六个先生是什么，他就答不上来了。那他找到没有？啊，哥哥，你身手好，你来当五个先生，我不就天天能看到你了吗？童言无忌，你不要放在心上。你怎么在这儿？穆先生不是在讲课吗？我我。为天兼下民，边觉悟，将年有勇有不勇。进去吧。边觉悟，将年有勇有不勇。你看，给你。中。绝命！啊，你看我，看我，啊，你看我这个厉害吧？呜呼！啊，看我这个。哎呀，我来。谁在说话呀？先生，是是外头的鸟儿在叫。你大点声！先生，外头的鸟儿在叫。<笑>鸟叫啊！看来得找一位年轻点的先生。读书本就是枯燥的事情，谁不是这么过来的？那可没有啊！我小时候都是祖父教我念书，我才不觉得枯燥。好了，但这以后麻烦事还多了去了。明天就是端午了，你要不要一起来过节配芍药啊？我没空也没关系，我们陪他也是一样。多谢。你儿子，是啊，我家那小子打小就习得好，拳脚功夫，更何况这知根知底啊！依我看，芷姑娘，您就不要另寻他人了，就让季宗当这个武先生，再合适不过了。<笑>他既是护院，兼职恐怕不得空闲，你容我再想想。还有一件事儿想报知姑娘，你说，如今呢？您在各大酒楼寄卖，日进斗金，这快过节了，哟，这家里上下揭不开锅了。那兄弟几个日夜寻获，多有怨言。这月钱稍微少了点儿，他们啊都是卖体力的粗汉，这万一要撂挑子，干脆不干了。会怎样？会怎样？这府里。可都是女人和孩子，要是伤了谁，那都不好了。你要长多少？这回先长一分。这回，天气凉了，自然辛苦些。这夜里还要守着门户，万一进了贼，小心这火烛，万一走了水，也不好了。李护院真是未雨绸缪啊！这都是咱们当差应该做的。哎，到时候啊。这棉衣钱、炭火钱，少不了要向芷姑娘伸手了
。行吧，我答应你，你先出去。多谢小姑娘。哎呦，千万小心啊，姐姐。火了吗？成了吗？哎，这个死丫头，恐怕要另寻别人了。一点情面也不给你，难怪他爹不喜欢他。给，除了咱们，他还能有什么更好的选择？哼。姑娘，那李贵来做什么？他想给他家儿子谋武先生的位置。姑娘英语了吗？哦，我上次让你去打听的事情有眉目了吗？我私下问过了，咱们每个月发下去的月钱，李贵手下护院只能拿到三成，被那李家父子剥了好几层皮去，他们都颇有怨言。不过这行有行规，他们也不好破坏规矩。我还听说李贵最近越来越放肆了，专欺负好馅儿的。四夫人、福东他们都吃过他好几个暗亏。这人之前虽说做事有了些，可人还算老实，没想到这短短时日便如此无赖心重了。可是从前府里也不像如今这样尽是女眷啊。姑娘，我有句话不知当不当问。既然护院们收李贵辖制，那姑娘为何不把我们父子俩撵出去啊？你也说了行有行规，那十几条汉子跟着李贵会滚饭吃，若是把李贵赶走了，那他们留不留？他们若是留下了，咱们这满屋子女眷，谁能抵得住他们？那他们要是被赶走，断了身界，只怕他们会反抗，那更加抵挡不住。当初他们带着人，带着家伙上门来，就是打的这个主意。我当然若是不答应，怕是当场就要吃亏。那那怎么办啊，姑娘？这武先生得赶紧定了，要人品好，身手佳，镇得住这些汉子，先以武先生的名义聘进来。再趁一个好时机，把李家父子抽粮还住。对对对，我去看看老夫人。姑娘，这饭。祖母，这丫头来的正好。我呀，目力不济，近日看戏越发吃力，帮祖母念念。好。书起，烧琴起居何如？葵为良久，全念音书。日苦所恶之扰，常忆幽篁田舍。竹榻斜眠，慢抛书卷。情商自对，焚香煮茗。胸中无声冰叹，眼底肯逐风尘。旧约历历，依稀如昨。岁月不居，空阶两地。言不尽思，再起珍重。祖母，这信是你的故友写给你的吗？这么多信，都是一个人写的。我们通信四十年了，这是一小部分，要都拿来了，人一柜子都装不下。那如今家里安定下来了，何不请这位太母来家里坐坐？他家住得很远吗？再读两封，听着呀，心里敞亮，头也就没那么疼了。昨得亲书，深以为慰，小饮数尊，不胜一醉。凡醉各有所忆，轻磨小扇，并作水窗。仰见飞云过天，人间之乐，无过于此矣。最后呼吁，今常咏《阳城斋》时云：“瓮城雪水酿春寒。”蜜点梅花待露餐，事时正逢暑月，无雪无梅。折西言定曰：至冬至日，同集雪水，以梅花温酿之。亲言，教之敲雪煎茶，想来风味不输。钟叔，撒雄黄呢？哦哦哦。
别乱跑啦，一会儿还要带茉莉花呢。来啊，来，别乱跑，来，来，百毒不侵，百毒不侵，来，百毒不侵，来。来，来来来我们去。您看这画，这是谁做的呀？这是我做的，我没拿你好大小做的，有点大了。我看这些花里啊，就这把顶气把，也就您老人家能压得住。来，好,好看，好看。朱母，我也想给你带花。瞧瞧，瞧瞧，都拿我寻开心，是不是？真的，真好看，好看，看，好看。老夫人，夫人们，哎，福东，你这是又做了什么好吃的？这是端午吃的百草头，拿杏、梅、李、紫苏、生姜切丝后，用香药和了，入盐晒干做的。我还拿蜜浸了酿梅，一会儿给老夫人开胃。福东是越来越有能耐了，孩子手真巧，一会儿有劳你啊，多做一点儿，给静儿和贤儿送去点儿。他们都喜欢吃，好。纸姑娘吃早饭了吗？姑娘一大早就忙起来了，一口气都没歇过呢。今天要给各处去送百草头，还要搭棚施粥，这会儿又出去看棚子了。大姑娘真是受累了。老夫人，这主意是儿媳妇想的，我想着。咱们花家也算是熬出头了，过了最艰难的那段日子。今天又过节，应该做一些济贫的好事儿，也能给老太爷们积德。桂兰想得好，那既是好事儿，别让纸姑娘一个人扛着，你们都去搭把手，把孩子们都带上，让他们从小就要看一看。是。算起来，咱们兄弟两人有十年没见了吧？皇兄孝衣干食，日理万机，臣弟自是不敢轻易打扰。你何必和为兄说这种话呢？来的比外人还生分些。回皇兄啊，这外人要是逾矩的话，就是失礼。可臣弟我与皇兄啊，做了大半辈子的兄弟了。我若再不懂规矩的话，那便是有罪了。灵王世子到，陛下圣恩。好了，快坐吧，宴席菜都凉了。您离我那么远干什么？过来，坐到伯父身边来。父王恕罪。今日过节，说什么罪不罪的？你是诚心在朕面前讨嫌呀？仙儿，今天是何家团圆的节日，你就坐这儿吧，留下来陪陪我和你母亲。你个臭小子，整日见不到人，今日了，还不赶快尽点孝道，奉奉酒？嗯。方才我一路骑马过来。一身的尘土，没来得及更衣，就不惹黄伯父烦心了。坐这就好。世子倒是会寻出完身啊，独个找了个宽敞地方。兄长若是喜欢，可以一起下来，与我做个伴。不了，我怕沾到灰。兄长可真是越来越喜欢开玩笑了。宴席，你今日来的这般迟。要挨罚啊！罚你给伯父倒酒。燕西，这几样菜都是你自幼就爱吃的，等下多吃些。谢陛下。皇兄倒是小气了，你瞧瞧，这几位皇子
，个个才高气清，终日都能侍奉在您的身边。臣弟我，可就这么一个儿子，现在都不能留在身边奉酒了。朕这几个皇子加在一起，也比不过燕西一个。若说朕有什么羡慕你的地方，那就是你生了个好儿子。朕记得。太上皇好像也如此说过吧？陛下，希儿能有今日，全赖陛下耳提面训，躬亲教养。也不尽然。朕记得周王妃秀外慧中，朱怀抱玉，想必燕西自幼就鄙夷颇多，对吧，燕西？回皇伯父，侄儿当时年幼，记不清了。快热汤上来。这粥煮的可真香啊！我老远就闻见了。哎呀，夫人让我来给你送五彩神了啊！欢迎，来，好喝，你够吗？少英，过来，少给我。怎么拿绳子给我拴上了？这你都不知道？端午祭彩神可以驱邪的。再多给我一个吧。好，给姑娘。希儿呢？希儿怎么不回家？不用管他，待在这皇宫里，他挺自在的。最好没有灵王府这个家，他才开心。长青，你去备些酒菜，我要跟燕西喝一杯。是，燕西啊，刚才的事儿呢，你不要往心里去啊。我同你父亲自幼就是这样，嘴上不相饶的。侄儿明白。今日呢，伯父就是心里憋闷。为了这端午家宴，我早几日就请了太后，可太后跟我说，近来身体不适，竟然连一面都不肯露。太医可有诊断？哪里是真的不是？那是因为花家的事还在记恨我。听说花家的女眷已经尽数搬回城里住了。此事在京里传得沸沸扬扬。我也有所耳闻。这大半年，他们是在城外的一处庄子中栖身，居然也能平安度日。黄伯父，那所庄子是皇家赏赐，所以没有伐木。伯父没有责怪你的意思。那庄子呢，是太后赏赐给花家老夫人的，他们两个从年少时就相好，我革了花家人的职，发配北地，谁敢说个不字？不成想太后的耳目竟然这般灵通，出手艺这般快，花家才有了喘息之机。燕西，你知不知道，太后的凤翔宫中常常有密信送出？从去年冬天到今日，已有七封之多。进宫之事，臣不敢查探。无妨，朕要你查，你便可放手去查。无论是凤翔宫，还是朕的这程禄宫，你都查的。臣遵命。嗯，燕西，好好为我查一查，看看太后与花家到底是何种勾连。是。我拿太后当母亲，可我这个做儿子的，又被太后放在哪儿了呢？燕西，别的事都先放一放，先查这件。我要知道，太后传信想做什么？做什么？做什么？除了你，我还能托付谁呢？
偌大一座皇城，真的有你信任的人吗？婆，这事儿太难办了。你说，从女人嘴里问点话，那不比从河里捞金子还难？之前您让查的那小书童那事儿也是，到现在没音信。那现在又要查，那位娘娘，难办也得办，都叫别人去查，还不知道是个什么结果。哎，头，你看那不是纸姑娘吗？车上可备有便服，备了备了。这么晚了，终于得空了。少等了你一日，实在是困了，我就先让他回去了。怪我，不能带着他。像少儿这样无忧无虑、不病奔忙的人，又有几个呢？你吃东西了没有？放心，同家里做的一样，很干净的。我送你回去吧。哦，不用，再过半个时辰，这些粥也就施完了。钟叔会来接我的，你赶紧回去休息吧。那个，等一下，过节应个景，陛下保平安。我帮你带。回去吧。啊，哥哥，你身手好，你来当五个先生，我不就天天能看到你了吗？年远事繁，这些年来，我东奔西走，换过不少书童，散落四海，真不知道司史说的是哪一个。你要找五先生的事情，有眉目了吗？这两条腿的五先生比文先生还难找。上次你给我的绣剑，我试了几次，总是瞄不准。等到时候找到了武先生，还要和他好好学学。你看我如何？哪有你这么不要脸的人，非要听人家夸你？之前还说，若有什么帮得上忙的，你尽管开口。看来花大家主压根就没当真了。那若是你有认识的武先生，能否替我推荐一二？我想应聘你家武先生。你别同我说笑，你要是手头紧，少奥的食宿费可以先免掉。你为了不聘我，连三百食宿钱都要舍了。不是，我的意思是，你若是愿意来，你若是能来，怎样？那自然是很好的。我又不是什么金尊玉贵的人，来到你家武先生还能委屈了我？我总是觉得，你生来就不是忙于奔劳的人，感觉你心中所想之事。也并非保暖之事。那去你家应聘武先生还有什么条件？你索性一块说了吧。不必，你明日便能来。好。那从今日起，全听东家差遣。怎么，要变卦？我是不是太黑心了？哪有一天都不让人休息的？你还知道啊？从府上出事到现在，你又可曾休息过一日？那恐怕我们都是一马星如命了。注定一身劳碌。这户人家原来是个小作坊，这个地方是囤货用的。眼下虽然简陋了一些，不过以后会慢慢添置的。不耽误，我在军中那会儿，教场就是片荒地，草比人还高。
。这边是学堂，那里是内院。这儿虽然不大，也算是五脏俱全了，说不定住起来比城外还方便。是啊。我听说，你们家在城外的庄子是御赐的。是，是太后御赐的。太后？太后与你们家还有关系？应该只是早年相识吧。自我记事以来，没有听说过太后与我家有什么关系，更别说什么庇护了。啊，这家里不大，你随便看看，我去给你收拾间屋子出来，夜里你就凑合住下。不麻烦，白日里我来教孩子，晚上回去住也一样。总要有个休息的地方，你就不要推辞了。家里也不大，你可以随意走走，认一认地方。我也同他们说过了，你本就要叫他们五姨，你不必觉得不便。好。谁呀、啊？姑娘说进来人手不够，这是我从外头调来的雇工。他先前是抬果子的，可那活实在不适合女孩做，我就让他来府里帮忙了。哦，哎，你叫什么名字啊？我，我，我，我姓张。我问你叫什么，又没问你姓什么。你是不是傻了？这乡下的女孩哪有名字？嗯，对哈、啊，我遇到姑娘之前也没名字。我叫鲍夏。见过姑姑姑姑姑姑娘，这哪来的小母鸡啊？还咕咕咕的，人家新来的，可别欺负人家。哪有？妈，我带你去我们房间。嘘，闲着的，闲人。迎春，嗯，我把学堂旁边又收拾了间屋子出来，但是这件事情我实在是不在行，你帮我去看看还有什么要添置的。好，咱们又有新先生了。是，近日厨房忙不过来，我从外头调了几个丫头来府里搭把手，嗯，不安排什么要紧的事儿，就负责降息缝补，都是些老实本分的姑娘，虽然手笨了些，但我回头教一教就好，姑娘你放心。姑娘，你这样看我做什么？咱们迎春管事啊，做起事来是越来越有模有样。那总归大半年了，我要再不着调，姑娘你干年我走了。那话也不是这么讲，要是鲍夏、福东来做这份差，光说性子就不合适。这以后啊，你手下的人会越来越多，你也会越来越忙。我不怕你忙，姑娘，你只管运筹帷幄，我呢就做好你的女萧何，调兵遣将。哎呀。险先忘了，你快去准备些吃的，咱们给燕先生送过去。燕先生，这个公子好生俊俏，我英俊啊，真俊了。嗯、此处应当就是花老夫人的住处了。开个玩笑，别介意嘛，兄弟。这位兄弟继任了武先生，想必身手不错，敢不敢比试比试？喂，刚来就跟我小爷摆谱，你想不想在花家待了？我在花家待得待不得，是你说了算的。我爹是护院总管，这一大家子从上到下都得仰仗我们爷俩。是吗？那真是失敬了。少啰嗦，敢不敢比试？李继宗，你做什么？放开他！大姑娘，我听说你新聘了个武先生，我就来跟兄弟切磋切磋呀。燕先生刚来任教，我找他还有事情，没有空跟你切磋。好吧，那就等下次机会吧。你没事吧？他伤着你没有？你放心，他在这个家待不久了。怎么了？没什么，只是头一回有人这么跟我说话。他就是个无赖，他不管说什么都别放在心上。我说你。
从小到大，他们总是催着我，让我去做些难事、险事，还是头一回有人倒在我前面，问我受委屈了没有。走吧，我带了点点心和姜水。我比你还是要好一些，至少祖父是疼爱我的。如今虽然花家败落了，但你和芍药只管把这里当做是自己的家。以后再是要有人欺负你们，不要不敢说，只管同我说，我不会再让你们受委屈的。告诉你干嘛？让你去打他一顿，替我出气。这办法总会有的嘛，不能一来也能智取啊。若花家当真与太后有私，恐怕陛下不会再放过他们。哎，头儿怎么跟你说的？这事查出眉目来了，香油钱和信都是送到战化寺的。这个苏嬷嬷每半个月去上一次香，她就把信给取了。花家这次跟这事儿脱不了干系。头说了，想要查清楚这件事，他得离开一段时间，亲自潜入花家。我跟你说，头这一潜就不知道潜的什么时候了。以他的身手啊，放心吧。哎哎。咱们隔壁好像是大姑娘的住处，就隔着一道墙。今天早上我还看到她走过，年纪轻轻的，看不出来是那样厉害的人。大家手上的活都做的怎么样了？做完了，做完就去休息吧。是。茶。